안녕하세요 닥터케이입니다 오랜만에 또 제가 이 라즈베리파이 노트북을 들고 나왔습니다 제 채널이 조금 알려지기 시작한 게 바로 이 라즈베리파이 노트북 때문이 아닌가 싶은데 처음에 제 채널로 유입되신 분들이 이 노트북 보고 들어오신 분들이 많이 있을 겁니다 그때가 구독자가 1000명이 넘지 않았을 때인데 네, 지금 이제 5000명을 넘게 되었습니다 구독자 분들께 감사드리고 오랜만에 제가 이 라즈베리파이 노트북을 들고 나온 이유는 라즈베리파이에 윈도우즈 10을 설치할 수 있는 윈도우즈 온 라즈베리파이 WOR이 최근 많이 발전이 되어서 예전에도 제가 한번 다루었지만 거의 되는 게 없었습니다 뭐 인터넷도 안 되고 램도 1기가 밖에 사용하지 못하고 그런데 최근에 나온 네온이라는 프로젝트에 의해서 많은 것들이 가능하게 되었습니다 유선 램도 될 뿐만 아니라 거의 윈도우즈의 기능들이 많이 구현이 되었기 때문에 이번 시간에는 네온의 설치 방법 그리고 어느 정도까지 구동되는지 등을 한번 살펴보도록 하겠습니다 예전에도 WOR에 대해서 영상을 한번 찍었었는데 그때는 상당히 어려웠습니다 뭐 SD카드에 파티션도 해야 되고 그랬는데 이번에는 크게 어렵지가 않습니다 라즈베리파이 업데이트를 해주고 네온 이미지를 받아서 SD카드에 설치해주고 뭐그 정도면 되기 때문에 크게 어려운 것이 없습니다 설치 방법도 길지 않기 때문에 궁금하신 분들은 설치 방법을 보시면 되겠고 설치 안하고 어느 정도 구동 되는지만 보시는 분들은 설치 방법을 스킵 하시고 그 이후부터 보시면 되겠습니다 자 그럼 이제 설치를 해 보도록 하겠습니다 동영상 설명의 링크를 통해서 디스코드에 접속을 합니다 저는 바로 접속을 했는데 아이디가 없으신 분들은 가입하기를 누르시고 이메일을 통해서 인증 메일에서 승인을 눌러 줘야지 가입이 됩니다 가입이 되어도 바로 옆에 있는 정보들이 나오는 것이 아니고 이 액티베이션에 들어가서 체크를 해줘야 됩니다 그리고 나서 다운로드 링크 메가 유료 계정이 있으신 분들은 메가에서 받으면 되겠지만 무료인 분들은 1기가 이하로만 받을 수 있기 때문에 토렌트를 이용해서 파일을 다운로드 받습니다 자 다음으로는 윈도우즈 온 라즈베리 파이 WOR 홈페이지로 접속을 합니다 여기서 다운로드 받기를 눌러주시고 자 여기 보면은 usb 부팅이 좀 언스테이블 하다고 나와 있습니다 어, usb 를 통해서 ssd 에 윈도우즈를 설치하면 아주 빠른 속도로 사용을 할수 있을 거지만 어, 제가 사용해 본 결과 에러가 났습니다 그렇기 때문에 이번에는 sd 카드에 설치를 해줄 것입니다 이전 버전에서는 이더넷이 되지 않았는데 지금 여기서 다운 받는 경우에는 2만 번대이기 때문에 이더넷을 정상적으로 사용할 수 있습니다 네 이제 다운로드 받은 wor 파일을 압축을 풀어 줍니다 압축을 풀어준 폴더에 들어가서 실행을 하시고 자 언어는 그대로 하시고 그 다음에 SD 카드를 선택해 줘야 되는데 보통 맨 위에 있는 것이 SD 카드입니다 하지만 잘 선택을 해야 됩니다 정상적인 하드드라이브를 선택하면 은 포맷이 될수 있기 때문에 주위에서 선택을 하고 그리고 우리가 다운받은 네온 윈도우즈 파일을 네, 선택을 해 줍니다 여기서 중요한 것은 어, 백신 프로그램들을 다 꺼야 됩니다 여기서 윈도우즈의 경우에도 실시간 보호를 꺼주고 기타 다른 백신 프로그램들도 다 꺼줘야지 정상적으로 설치가 됩니다 자 환경 설정은 네 건드리지 말고 온 다음에 네 바로 설치를 눌러 주시면 되겠습니다 네 이제 포맷이 진행되고 윈도우즈가 설치되는데 SDD에 설치하는 경우에는 20분 정도 소요됐던 것 같은데 SD카드의 경우에는 1시간 이상 소요가 되기 때문에 게임이나 만화 등을 보시면서 일단 시간을 네, 보내시기 바라겠습니다 자 이제 설치가 다 됐고 드라이버 설치, 뭐 기타 부트 파일 설치 등이 되었습니다 자 완료가 되었습니다 이제 다음으로는 라즈베리 파일을 업데이트 해줘야 됩니다 이것은 EEP 롬이 최신으로 업데이트 되어야지 정상적으로 작동하기 때문에 이렇게 하는 것입니다 수도 apt 업데이트 업그레이드를 시켜주고 자 저의 경우에는 대부분 업데이트가 됐기 때문에 빨리 진행이 되었습니다 그리고 나서 EEP 롬이 업데이트가 필요한지 해당 명령어를 통해서 확인을 하시고 뭐 저의 경우에는 업투데이트 최신 버전으로 되어 있습니다 업그레이드가 필요하신 분들은 네, 업데이트 명령어를 이렇게 넣어서 실행을 해 주시면 되겠습니다 자 그러면 업데이트가 EEP 롬이 업데이트가 될 것입니다 자 이제 SD 카드를 라즈베리 파이에 꽂고 부팅을 해 줍니다 그리고 나서 ESC 키를 눌러서 BIOS에 들어갑니다 디바이스 매니저에서 라즈베리 파이 매니저로 들어간 다음에 CPU 컨피그레이션에서 맥스를 선택해 줍니다 자 그리고 ES를 눌러 주시고 나가 줍니다 
자 이제 설치가 진행이 됩니다 이것 또한 거의 1시간 정도 소요되기 때문에 자, 마음의 여유를 가지시고 잠시만 기다려 달라고 몇십 분씩 계속하고 있습니다 이런 쓰레기 PC를 누가 사용할 것인가 네 닥터케이가 사용할 것입니다 또 기다리라고 엄청난 시간을 또 기다리라고 속이고 있습니다 네 드디어 윈도우즈가 준비가 되고 있습니다 이것도 또좀 기다리시면 이제 거의 다 됐습니다 네 이렇게 라즈베리 파이 온 윈도우즈가 부팅이 되었습니다 아 정말 오래 걸렸네요 네 그럼 이제 여기에 기본적인 프로그램들을 설치하고 세팅을 완료한 다음 다시 한번 부팅을 하도록 하겠습니다 네 설치가 완료되었고 대부분 실행이 됐지만 아쉬운 것은 이 라즈베리 파이의 오디오 단자가 사용이 되지 않습니다 네 조금 이따 뭐 되는 것과 안 되는 것에 대해서 잠깐 살펴보겠지만 네온 팀의 설명에 의하면 usb 를 통한 오디오는 사용이 된다고 합니다 블루투스도 마찬가지고요 아쉽게도 와이파이 는 되지 않습니다 그래서 제가 여기에 키보드를 이렇게 만들었는데 이 라즈베리 파이에서 나오는 이 usb 단자에 허브를 연결해서 네 이렇게 허브를 연결해서 여기에다가 오디오를 한번 연결해서 소리가 나는지 한번 또 살펴보도록 하겠습니다 네, 자. 키보드도 연결을 하고 네 켜보도록 하겠습니다 네 부팅이 되었는데 네 드디어 여기 사운드가 나오네요 네 사운드가 나옵니다 usb 닭이 제대로 인식이 되었습니다 이전에는 여기 사운드 드라이버가 잡혀 있지 않는 것으로 나와 있었는데 이렇게 정상적으로 사운드가 잡혔습니다 그리고 아쉬운 것은 아직 한글 입력이 되지 않습니다 영어 입력은 잘 되는데 그래서 제가 윤디 한글 입력기라고 외부 프로그램 한글 입력기도 설치를 했는데 결국 되지 않았습니다 그래서 일단은 입력은 안 되는 것으로 네 한글로 변환하고 해도 이렇게 영어로 나옵니다 네 이것이 아쉽고 네 그리고 하단에 보시면 라즈베리파이 정보가 나오는 프로그램이 있습니다 네 보시면 네 현재 제가 2기가 짜리 모델을 사용하고 있는데 네 그리고 뭐 온도도 나오고 온도는 여기 이렇게 시스템 하단에 온도까지 나와서 상당히 유용한 것 같습니다 제가 처음에 가입되어 있어서 이 디스코드에 바로 로그인이 됐었는데 가입 안 하신 분들은 여기서 유저 네임을 넣고 컨티뉴를 해서 로딩이 상당하기 때문에 일단 제가 어느 정도 로딩이 긴 것들은 영상에서 다 편집해서 나가고 있습니다 조금 느리다는 점도 양해해 주셨으면 좋겠습니다 네 이렇게 뭐 생년월일 넣고 이메일 넣고 비밀번호 넣은 다음에 그 이메일로 온 승인 메일에 승인을 해 주시면 사용이 가능합니다 네 그럼 저는 제 아이디를 넣고 한번 다시 들어가 보겠습니다 네 여기 보시면 이더넷 그 다음에 램은 8기가 까지 되고 usb 포트를 사용할 수 있고 디스플레이는 한 개만 사용이 가능합니다 그리고 제가 방금 usb 닭을 연결했는데 이것도 되고 블루투스도 되고 usb 부팅이 된다고 했는데 wr 프로그램에서 안정되지가 않았기 때문에 조금 더 이것은 기다려 봐야 될것 같습니다 아니면 wr 프로그램의 업데이트를 기다려 보던가 뭐 조만간 해결이 되면 ssd 를 통해서 실행을 하면 정말 빠른 속도로 그야말로 정말 싼 가격에 데스크탑이나 노트북을 만들 수 있게 되는 것입니다 자 오디오 잭은 안 되고 그 다음에 와이파이 동글은 되지 않습니다 블루투스 동글은 되지만 그리고 그래픽이 아직 구현이 안돼 있습니다 그래서 아쉽게도 그래픽이 관여되는 부분에 있어서는 속도가 상당히 느립니다 자이 정도 됐고 자 그러면 제가 실행하는 것은 대부분 넘어 뛰었는데 어느 정도로 실행이 되는지 그걸 한번 보시겠습니다 자, 유튜브를 한번 열어 보겠습니다 네 거의 10초 정도 이렇게 로딩에 걸리는 것 같습니다 자 이제 조금 조금씩 로딩은 스킵하도록 하겠습니다 네 건너뛰기 하는 데는 조금 시간이 걸리지만 720p 로 플레이 하는 데는 전혀 무리가 없습니다 네 1080p 로 한번 재생을 해 보겠습니다 네 살짝 살짝씩 끊기네요 네 현재 이 인프루브 유튜브라는 
크롬 플러그인도 깔려져 있는 상태인데 어, 1080p는 약간 끊겨서 보기 어렵고 720p는 뭐 아주 잘 실행이 되는 것 같습니다 자 그럼 한번 앱으로 설치된 넷플릭스를 보겠습니다 네 로딩은 거의 2분 정도가 소요되네요 네 나중에 SSD로 부팅할 수 있다면 이 시간은 아주 많이 단축될 것으로 생각이 됩니다 네 1080p까지는 재생이 되는데 많이 끊기네요 이것은 나중에 그래픽 드라이버가 제대로 적용되면 은 넷플릭스도 상당히 원활하게 잘볼수 있을 것 같습니다 네 유튜브에 비해서 넷플릭스는 조금 사용하기가 어려운 것 같습니다 네 이렇게 계속 지금 한 30분 정도 사용을 했는데 온도는 60도 정도 체크가 되고 있습니다 동영상을 한번 실행을 해 보겠습니다 전에 처음 나왔던 버전 이 네온 말고 ARM 윈도우를 깔았을 때는 뭐 영상이 거의 재생 자체가 안 됐었습니다 네뭐 전에 비해서는 많은 발전이 있었지만 여전히 720p 영상 파일을 재생하는 것도 조금 버겁습니다 네, 그리고 생산성에 있어서도 제가 오피스를 한번 깔아 보려고 했었는데 한 20% 정도 깔리다가 다운이 되어 버리는 그런 현상이 있었습니다 아직까지 오피스 같은 프로그램 설치는 어렵고 네, 고전 게임의 경우에도 아마 그래픽 드라이버가 전혀 구현이 안 됐기 때문에 뭐 거의 실행은 좀 어려울 것 같습니다만 한번 그래도 해보겠습니다 네, 이 맘의 이런 경우에는 라즈베리 파이 제로에서도 뭐 거의 100% 돌아가는 앱이기 때문에 네, 뭐 거의 너무 느려서 할 수가 없을 지경이네요. 네, 그래도 한 줄은 맞추고 끝내야 되는데 한 줄을 맞추기도 쉽지 않네요. 자, 한 줄, 한 줄은 맞추고 끝내겠습니다. 네, 네, 뭐 고전 게임도 어렵네요. 고전 게임도. 그래도 정말 제가 몇 개월 전에 찍었을 때와는 정말 많은 발전이 있었던 것 같습니다 뭐몇 가지 발전만 더 있으면 정말 이제 라즈베리 파이 4에 윈도우즈를 설치해서 데스크탑을 만들거나 저처럼 노트북을 만들 수 있는 그런 때가 올 것도 같습니다 아무래도 뭐 라즈베리 파이 OS 같은 경우에는 뭐 앱도 그렇고 뭐 사용하기에도 많이 불편함이 있지만 이 윈도우즈를 설치하면은 할수 있는 일도 많아지고 더 편리하기 때문에 네온 프로젝트가 조금 더 발전 하기를 기대해 보겠습니다. 네, 그 외에도 뭐 간단한 프로그램 뭐 한번 해 볼까요? 네, 뭐 노트패드 이런 건 사용하는데 전혀 무리가 없고. 네, 워드패드 뭐 이런 것도 잘 사용을 할수 있습니다. 페인트 툴도 네, 페인트 툴 이런 거는 뭐 전혀 무리 없이 잘 사용이 되네요. 네 웬만한 기본적인 것은 다 사용할 수 있습니다 아무튼 많은 발전이 정말 있었던 것 같습니다 윈도우 존 라즈베리 파이 네온 프로젝트 사용을 해봤습니다 전과 비교해서 많은 발전이 있었고 조금만 더 SSD가 지원되고 그래픽 드라이버까지만 된다면 저도 뭐이 노트북을 들고 다니면서 밖에서 사용을 할 수도 있을 것 같습니다 뭐 라즈베리 파이 내부 와이파이는 안 되더라도 무선 와이파이 동글까지만 된다고 하더라도 정말 사용하기 편리할 것 같습니다 네, 지금까지 윈도우 존 라즈베리 파이 네온 프로젝트에 대해서 알아보았습니다 네, 라즈베리 파이의 정말 많은 용도, 정말 시대의 발명품이 아닌가 싶습니다. 네, 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 그래도 
구독자가 5천명이 되었는데 원래대로라면 지난번에 천명이 되었을 때처럼 이벤트 영상을 하나 올려 드렸어야 되는데 그때 제가 이벤트 영상을 올리고 나서 조회수가 거의 뭐 몇배로 감소를 했습니다 네 유튜브는 이벤트를 싫어하는 것 같기 때문에 이번에는 넘어가도록 하고 다음번에 만명이 되었을 때뭐 지금 1년 조금 넘어서 5천명이 되었지만 0명에서 5천명 되는 것보다 5천명에서 만명 되는 게더 빠를 거라고 생각이 되기 때문에 만명이 될때 한번 더 제가 만든 몇 가지 제품들과 함께 여러 가지를 이벤트로 한번 해보도록 하겠습니다 아, 그래도 뭐또 그냥 지나가기는 좀 그러니까 제가 가지고 있는 이 알루미늄 케이스에 들어있는 이 라즈베리파이 3 4가 아닙니다 3입니다 라즈베리파이 3 알루미늄 케이스를 두 분께 드리도록 하겠습니다 SD 카드도 16기가가 들어있고 네 댓글로 신청을 해 주시면 이 라즈베리파이 3 알루미늄 케이스를 추첨을 통해서 드리도록 하겠습니다 네 한국 시간으로 11월 13일 네, 23시 59분까지 신청을 해 주시면 제가 14일 토요일 11월 14일 토요일에 당첨자를 발표하고 보내드리도록 하겠습니다 자 이번에도 많은 신청 부탁드리겠습니다 자 이번 시간은 여기까지입니다 다음에도 더 알차고 재미난 정보와 함께 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다 구독과 좋아요도 부탁드립니다.